Thanks for once more having the opportunity to gather here together. Danke, dass wir noch einmal die Möglichkeit haben, wieder zusammenzukommen. Lord, please make us able to gather your precious oil. Ja, bitte stell uns in diese Lage, dass wir ähm, das Öl sammeln können. Let us collect your blessings you want to give. Und hilf uns, dass wir deine Segnungen einsammeln, die du uns geben möchtest. Not because we would have done anything, so we would deserve it. Und nicht weil wir irgendetwas getan hätten, dass wir es verdienen würden. But because we made the decision to be here. Sondern weil wir die Entscheidung getroffen haben, hier zu sein. Please help us in this struggle which we have day by day to make this decision. Und bitte hilf uns in diesem Kampf, in diesem täglichen Kampf, diese Entscheidung zu treffen. Because if we would follow our heart, nothing good would come out of it. Weil wenn wir unserem Herzen folgen würden, dann würde nichts Gutes daraus entstehen. So thanks for reminding us where we find the good and the blessing. Und deswegen danken wir dir, dass du uns daran erinnerst, wo wir das Gute und wo wir den Segen empfangen können. So I want to thank you for the time which now lies before us. Und ich will dir jetzt danken für die Zeit, die vor uns liegt. And I want to thank you in Jesus name. Amen. Und ich will dir danken in Jesu Namen. Amen. Okay, uh, the notes are in the live stream and uh, where I put those. Uh, and there's uh, some codes that Lawrence will put the, the other ones in there. Also, the notes are in the live stream and the Deutschen Zitate, die werden jetzt nach und nach gepostet werden. Okay, um, so yesterday we were looking at these balls of fire that uh, come down at the end of the world destroying the, the cities. Gestern haben wir uns ja diese Feuerbälle angeschaut, die dann ähm, ja, am Ende der Welt herunterkommen werden und die Städte zerstören werden. Okay, and we are we're looking at those in relation to God's word. Und wir haben sie angeschaut in Zusammenhang mit Gottes Wort. And showing how their representation of these um, the, the Basically, either God's angels or, or Satan's angels. Und wir haben das dann angeschaut und gesehen, dass es eine Darstellung ist von entweder von Gottes Engel oder von Satans Engel. So you receive the blessing or the, the curse. Also man empfängt entweder den Segen oder den Fluch. But I want to continue this topic this morning and look at it a bit closer. Und ich möchte heute Morgen mit dem Thema fortfahren und das noch genauer anschauen. Um, you know these these things. I mean, the Lord uses the literal to demonstrate the spiritual, right? Und der Herr, der benutzt ja das Buchstäbliche, um das Geistliche darzustellen. And the Lord says he will not flood the earth again. Und der Herr sagt, er wird die Erde nicht wieder überfluten. But it's very clear at the end of the world, floods will come. Aber es ist klar, dass am Ende der Welt auch, dass es Fluten geben wird. And, and, and the, when the Lord said he won't flood the earth again, he means he won't destroy the earth by a flood. Und wenn, er, wenn der Herr sagt, dass er die Erde nicht mehr überfluten wird, dann bedeutet das, er wird die Erde nicht zerstören durch eine Flut. But when you look in the, the Bible, uh, or what Sister Wesley says, floods, cyclones, earthquakes, terrible disasters. Right? Aber wenn man sich anschaut, was Ellen White sagt, sie sagt eben Fluten und Zyklone und ähm, Erdbeben terrible disasters. und schreckliche um, but you can, those things in the Bible, they all have a symbolic meaning also. 
Aber in der Bibel, wenn man schaut, was sie bedeuten, sie haben alle auch eine symbolische Bedeutung. So, I believe that uh, as much as there will be literally balls of fire come down out of heaven and smash those cities in the seven last plagues. Und also ich glaube auch, dass in den sieben letzten Plagen diese Feuerbälle auch buchstäblich sein werden und die Städte zerstören werden. Okay, we have to understand what these things mean for us symbolically. Right? Aber wir müssen dann verstehen, was diese Dinge für uns symbolisch bedeuten. Because we're going to be tested by by faith, right? Weil wir werden in unserem Glauben geprüft werden. And at 9-11, you didn't see no fire piling down from heaven and smashing into the uh, the twin towers, right? Und an, am 11. September, da hat man ja auch nicht gesehen, wie ähm, buchstäbliches Feuer in die Türme gekommen ist und sie umgehauen hat. Okay, Satan's agents were the ones that he was using to, to bring this about. Also das waren Satans Agenten, die er benutzt hat und die das dann ausgeführt haben. Okay, or at least be involved in that so that we can link these things together. Right? Also sie waren zumindest darin ähm, involviert und damit wir eben diese Dinge zusammenbringen können. Because you can be sure that it was the Lord that brought down that, that those, um, those towers, right? Weil wir können sicher sein, dass es der Herr war, der diese Türme runtergebracht hat. That's what I mean by the, 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 we, we will look at this, right? So. Also, es war natürlich Satan, aber der Herr hat es erlaubt, und das werden wir jetzt anschauen. Okay, let's begin. Go, go to First Kings chapter 16. Und jetzt beginnen wir in Erster Könige 16. Now I'm just piecing <laughs> some thoughts together so that we can have a, a correct um, illustration in our mind. Also ich bringe jetzt ein paar Gedanken zusammen, dass wir eine äh, richtige Darstellung haben in unserem Verstand. Uh, okay, verse 29. And in the thirty and eighth year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria twenty and two years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. Okay, so here we have uh, the king of Israel, the king of ten nations, right? Here we have the king of Israel, also the king over the ten nations. Marrying Jezebel. And he married Jezebel. And committing Baal worship, right? And he does then even this... Okay, so we have an illustration here of the Sunday law at the end of the world. Deswegen haben wir hier eine Darstellung von dem Sonntagsgesetz am Ende der Welt. And and when you go to the next chapter in First Kings 17. Wenn man jetzt zum nächsten Kapitel geht, Erste Könige 17. You now have an illustration of God's people giving them a, a warning for for doing this evil. Right? Da hat man jetzt eine Darstellung von Gottes Volk, die eben eine Warnung geben, dass sie wegen, weil sie dieses Böse tun. Okay, that's what we were reading yesterday. Sister White was to go and warn them about what was going to happen, right? Das haben wir auch gestern gelesen, dass Ellen White sie sollte diese Leute warnen, was passieren sollte. Okay, she got filled with the Holy Spirit. This fireball comes into her heart, right? Sie wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist, also dieser Feuerball kam in ihr Herz. And it's marking the point where she's now sent. Und right? dann markiert es diesen Punkt, wo sie eben gesandt wurde. Okay. And in the time of peace, we are to warn them about the coming Sunday law, right? Und in der Zeit des Friedens sollen wir sie ja auch warnen vor dem kommenden Sonntagsgesetz. Yes. And when it comes, then they will be convicted that what you said beforehand was true. Right. Und wenn es dann kommt, dann werden sie überführt sein, dass, weil du das eben vorher gesagt hast und dann wird das richtig ist. Okay, and then you can warn them about the judgments that are going to fall upon them if they don't turn from this wickedness. Und dann kannst du sie auch warnen vor den Gerichten, die über sie kommen werden, wenn sie nicht von ihrer Bosheit umkehren. So in 1 Kings 17, Vers 1. In 1. Könige 17, Vers 1. It says, And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. 
right? And in Luke 4 and verse 25, Und in Lukas 4, Vers 25, it says, But I tell you the truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when their heaven was shut up three years and six months. So here you have an illustration of the 1260, right? Also, hier hat man eine Darstellung von der 1260. Jezebel represents the papacy who rules for this period, right? Isabel, rules over the kings of the earth. Und Isabel, sie stellt eben das Papsttum dar, die über die Könige herrscht, über diese Zeitspanne. Okay, now go to 1 Kings 18 and verse 1. Jetzt gehen wir zu 1. Könige 18, Vers 1. It says, And it came to pass, after many days, that the word of the Lord came to Elijah the, the, in the third year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. So, when did it come, when did the uh, word of the Lord come to Elijah? So, wann kam das Wort des Herrn zu Elia? After many days, <coughs> right? Because it says here in, in the third year, and you could assume that because the famine was for three and a half years, right? And it says here that it was in the third year, and we can also assume that this hunger was for three and a half years. Okay, so you could assume things from this, but the Bible explains itself, right? Man kann dann Dinge davon eben vermuten, aber die Bibel erklärt sich ja selbst. So it says after many days it comes to him, right? Und es sagt nach vielen Tagen kam das Wort zu. Uh, go, go to Daniel 10 and verse 14. Jetzt gehen wir zu Daniel 10 Vers 14. It says now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days for the yet the vision is for what? Many days, right? Die Vision ist für viele Tage. So the vision will come to its fruition after many days. Also die Vision wird sich dann erfüllen nach vielen Tagen. And it says, it's the, the, the many days brings you to the latter days, right? That's what it says. Hier sagt es uns eben, dass die vielen Tage uns zu den letzten Tagen bringen. Okay, and this quote that we, we read, I think last week, or, or the, maybe the week before, Und jetzt lesen wir das Zitat, das wir auch letzte Woche gelesen haben. It says, prominent among the prophets of Israel were Samuel, Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel. In stirring words, they called upon the people to turn from their evil ways, giving assurance that the Lord would graciously receive and bless them and would heal their backslidings. Some of the writings of these prophets have a special application to the time in which we live. They wrote all things which should come to pass in the last days or in the time of the end. So, what I want you to see here, the last days, which is the latter days. Also, was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die letzten Tage, was auch die letzteren Tage sind. Is the time of the end. Das ist die Zeit des Endes. Which is the end of many days. Und das ist das Ende von vielen Tagen. Right, and you'll see this in a moment, right? Das werdet ihr gleich noch sehen. So, next quote. Jetzt lesen wir das nächste Zitat. From Province and Kings 144. Propheten und Könige. Now, this is Elijah, where he, he meets them at the end of these many days. Und das ist jetzt Elia, der sie jetzt trifft nach diesem, am Ende dieser vielen Tage. He says, early on the morning of the day appointed. What's the day appointed? Was ist der festgesetzte Tag? <coughs> yes, but the day appointed is also <coughs> the time appointed, yes. Also, das ist auch die festgesetzte Zeit. Is the, is, the, is the end of the 1260 the time appointed? Und ist das Ende der 1260 die festgesetzte Zeit? Yes, right, so you, you'll see in a moment. It says, Early on the morning of the day appointed, the hosts of apostate Israel, in eager expectancy, gather near the top of the mountain. Jezebel's prophets march up in imposing array. In regal pomp, the king appears and takes his position at the head of the priests, and the idolaters shout his welcome. But there is apprehension in the hearts of the priests as they remember that at the word of the prophet, the land of Israel, for three years and a half, has been destitute of, 
of dew and rain. So what does that tell us? Also was sagt das uns hier? That at the end of the three and a half years, right? Sie sind am Ende der dreieinhalb Jahre. It says some fearful crisis is at hand. And what's the last crisis? Was ist diese letzte Krise? Yeah, it's coming of Christ, right? Which is the destruction of Jerusalem. Also es ist die Wiederkunft Christi und das ist auch die Zerstörung von Jerusalem. Okay. It says some fearful crisis is at hand. They feel sure. The gods in whom they have trusted have been unable to prove Elijah a false prophet. To their frantic cries, their prayers, their tears, their humiliation, their revolting ceremonies, their costly and ceaseless sacrifices, the objects of their worship have been strangely indifferent. What have they been? Wie waren sie? Indifferent, right? Also, sorglos. Okay, Daniel, go to Daniel 11 and verse uh, 33. Gehen wir jetzt zu Daniel 11, Vers 33. Gleichgültig. Ja, okay. Also in different, Vers gleichgültig. Okay, now it's speaking about the 1260 years of papal oppression. Und jetzt spricht es über die Zeitspanne von der päpstlichen Oberherrschaft. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be helping with a little help, but many shall cleave to them with flatteries. And some of them of understanding shall fall to try them to purge and to make them white, even to the time of the end. So the time of the end is at the end of many days, right? Die Zeit des Endes ist am Ende dieser vielen Tage. Yet because it is for a time appointed, right? Aber es ist für eine bestimmte Zeit. So when he comes... To Mount Carmel, it's the time appointed. It's at the time of the end, right? Also, wenn er zum Berg Carmel kommt, dann ist es an dieser Zeit festgesetzten Zeit, was die Zeit des Endes ist. So, the time of the end here is where they cease, right? And where where you begin, right? They're going to fail to bring down fire from heaven, and you're going to begin to build the altar. Right? Und die festgesetzte Zeit ist dann, wenn die die Weißpropheten aufhören und du beginnst jetzt den Altar zu bauen und am Schluss kommt das Feuer vom Himmel. Okay, now go to Revelation 13. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 13. I forgot to put this quote in here this morning, but um, Revelation 13 here in verse 11 is speaking about the false prophets, or the false prophets, should I say. Und Offenbarung 13, Vers 11, da spricht es ja über diesen falschen Propheten. Okay, and The false prophet is a apostate Protestantism, right? Der falsche Prophet ist ja der abgefallene Protestantismus. It's these and and these these prophets of Baal, what were they trying to do? Und diese Baalspropheten, was haben sie versucht zu tun? Right. The, the right here they're trying to bring fire down from heaven, right? Weil genau hier haben sie versucht, das Feuer vom Himmel zu. But what does the Lord do right at this point? Aber was hat der Herr dann genau in diesem Punkt getan? Hold, 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 right? So it's impossible for them to bring that fire down from heaven, right? Also er hat gesagt, haltet, 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 haltet. Also es war unmöglich für sie, das Feuer vom Himmel zu bringen. Okay, and right here, Revelation 13, 11, at the beginning of the Sunday law, it says, And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth, what? Great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. These prophets of Baal, you can read about it, they, had, they were bringing fire down from heaven and deceiving all the people. Right. Diese Falschpropheten, das kann man lesen, sie haben Feuer vom Himmel gebracht und eben auch die ganzen Falschen, also die Leute verführt. Okay, and this is why they were given honor to Jezebel, right? Und deswegen haben sie auch dann Isabel verehrt. Okay, it's very clear to see that, that <laughs> and it's shown us this, that these, these false prophets throughout the time of the Sunday law are bringing fire down from heaven. Until the end, when it's going to, they're going to be prevented from doing it anymore, right? Das zeigt uns dann, dass diese falschen Propheten Feuer vom Himmel 
bringen können durch die ganze Zeitspanne des Sonntagsgesetzes bis dann zum Ende, wenn sie <lacht> aufgehalten werden. So, what did both Parminder and Jeff do? Und was haben beide, sowohl Parminder und Jeff, getan? The, yeah, Jeff specifically gave a prediction about balls of fire, said it was an atomic bomb going to come down or blow up Nashville, right? Also, besonders Jeff, er hat eben diese Vorhersage gegeben, dass Feuerbälle auf Nashville kommen werden. Okay, so... Und er hat gesagt, dass diese Feuerbälle ein Atombomb He says these fires of ball represent atomic bombs, right? Ja, also er hat gesagt, dass diese Feuerbälle stellen die Atombombe dar. But nothing happened, right? Because the Lord restrained whatever Satan would have allowed to happen, right? Aber es ist nicht passiert, weil der Herr eben eingeschränkt hatte, was Satan sonst zustande gebracht hätte. So, let's go back to 1 Kings chapter 18, verse 20. Jetzt gehen wir zurück zu 1. Könige 18 und Vers 20. It says, <coughs> Now, what the point I mean, these prophets of Baal here, these are the external, but the external illustrate the internal. Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Weißpropheten, sie ähm, stellen eigentlich das Externe dar, aber das Externe stellt ja auch das Interne dar. Because the Pope is the son of perdition and the son of perdition is the, is the internal, right? Weil der Papst ist auch der Sohn des Verderbens und der Sohn des Verderbens ist ja auch das Interne. They both have the same spirit of Satan, right? Und beide haben denselben Geist von Satan. In Vers 20 it says, so Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us two bullocks, and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under it, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under it. And ye call on the name of your gods, and will call on the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. So what is the test here? Bis Vers 24. Und was ist jetzt der Test? What were they both to make? Was sollten sie beide tun? Sorry? An offering. Yeah, an offering. They were both making an altar. And they were to place an offering on that altar, right? Sie sollten beide einen Altar bauen und dann eine Opfergabe auf den Altar legen. So in the, the Jewish system, when they made an altar, how was that altar to be lit? Und in, im jüdischen System, wenn sie ein Altar gebaut haben, wie soll der Altar angezündet werden? Holy fire was to come down and light it, right? Sollte heiliges Feuer sein, das das dann anzündet. It's another illustration of the Holy Spirit, right? The temple was was constructed representing us. The fire came down and lit the sacrifice, right? Und das ist auch eine andere Darstellung für den Heiligen Geist, weil den Tempel sind ja wir und um, dieses heilige Feuer, der Heilige Geist sollte in uns kommen und den, den Altar anzünden. Right? So th this, this is going to be the proof of who God's people is, right? Und das sollte dann der Beweis sein, wer dann Gottes Volk ist. Okay. Uh, Luke chapter 10 and verse 18. Jetzt gehen wir zu Lukas 10, Vers 18. It says, And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So when are your names written in heaven? When sind dein Namen im Himmel geschrieben? Yes, but just on, on, on just on a simplistic. When, 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 which point in the prophetic narrative are your names written in heaven? So, in which point in the prophetic narrative is your name in heaven? Yes, at the at the, the end, when you when you 
when your sins are blotted out and you're filled with the Holy Spirit, right? Because they, they receive power here, right? Am Ende, wenn man dann die Sünden ausgetilgt bekommen hat, dann ist der Name im Himmel geschrieben und wurde es gelassen. They receive power here. Und sie haben hier Kraft erhalten. So, this is an illustration of them receiving the latter rain and the mark that their names are written in heaven, right? Also, das ist eine Darstellung, wie sie einen Spätregen empfangen haben und ihre Namen sind im Himmel geschrieben. And it says here, Satan falls from heaven like lightning. Und es sagt right? dann hier, dass Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt. Okay, but what does it say that the Satan is now towards God's people? Und was sagt es jetzt? Um, wie, in welchem Bezug steht Satan zu Gottes Volk? No, 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 it says it specifically, verse 20, what does it say about Vers 20 them? sagt es das. Subject. They're subject unto you, right? Er ist jetzt untertan. So, the devils know the voice of Christ, right? Also, die Teufel kennen die Stimme Christen. We know your voice. Right? Well, we, we know the voice of Paul, etc., but we don't know your voice. And they, they, they said about these men, right? Da gab es ja eine Geschichte, wo sie gesagt haben, ja, wir kennen die Stimme von Paulus, aber euch kennen wir nicht. Right. So, okay. So it's marking this point that you become these uh, anointed ones. You can now, uh, the devils are now subject to your voice, right? Also das markiert, wenn man diese Gesalten wird und die Teufel sind jetzt... Untertan zu deiner Stimme. Okay, so next quote from Prophets and Kings. Lesen wir das nächste Zitat von Propheten und Könige. And this is speaking about these prophets of Baal calling down this fire from heaven, right? Und er spricht jetzt über die Baals-Propheten, wie sie das Feuer vom Himmel gerufen haben. Gladly would Satan have come to the help of those whom he had deceived and who were devoted to his service. Gladly would he have sent the lightning to kindle their sacrifice. So how is the fire likened unto? Mit was wird das Feuer verglichen? Lightning, right? Okay. But Jehovah has said bounds, restrained his power, and not all the enemy's devices can convey one spark to Baal's altar. So Jeff couldn't bring that fire down from heaven because the Lord restrained Satan because otherwise it says Satan would have happily done this deed right to to deceive billions of people right if he'd have allowed him to do that und Jeff ähm, er konnte das Feuer nicht vom Himmel bringen weil der Herr eben Satan eingeschränkt hat weil Satan hätte eben gerne das zustande gebracht damit er dann Millionen von Leute dadurch beführen kann okay But even Satan, right, um, even Satan made, or should I, I will use my words, even Satan understood that the, the fire coming down from heaven is something symbolic, right? Und sogar Satan hat verstanden, dass das Feuer, das vom Himmel kommt, etwas Symbolisches darstellt. Jeff was saying it was an atomic bomb, right? Und Jeff hat gesagt, es war eine Atombombe. Okay, so... Um, Now that's another topic, but the point is, I want us to understand is that <coughs> this fire coming down from heaven is something that's going to take place on earth that we have to understand from God's word, right? Und was ich euch verstehen lassen möchte, ist, dass das Feuer, das vom Himmel kommt, ist, ist etwas, was dann auf dieser Erde passiert und das ist dann, wird erklärt in Gottes Wort. Okay, go to um, Acts chapter 2. Gehen wir zu Apostelgeschichte 2, uh, Vers 1. Vers 1. It says, And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind. So what, what happens? Also was passiert? They hear a rushing mighty wind. Sie hören einen rauschenden, mächtigen Wind. And it filled all the house where they were sitting. What filled the house? Was hat das Haus erfüllt? The rushing mighty wind. Der rauschende mächtige Wind. Okay. And there appeared unto them cloven tongues as of fire. So what's, what's this wind now likened unto? 
Also mit was wird der Wind jetzt verglichen? Fire. Fire, right? Fire. And it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. <coughs> how, was, um, how was Sister White filled with the Holy Ghost yesterday? Gestern, was haben wir gelesen? Wie wurde Ellen White mit dem Heiligen Geist erfüllt? A, a ball of fire came and entered her heart, right? So it's showing you these things, different illustrations showing you the same thing, right? So ein Feuerball ist in, in ihr Herz gekommen und das lehrt uns eben verschiedene Dinge, verschiedene Darstellungen. So the fireball coming down from heaven is also a rushing mighty wind, right? Also der Feuerball, der vom Himmel kommt, ist auch ein rauschender, mächtiger Wind. Right? Richtig. Okay. Oh. So go to um, go to Revelation 6 and verse 13. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 6 Vers 13. I'll give you another witness for that. Dann gebe ich euch einen weiteren Zeugen dafür. It says and the stars of heaven fell into the earth. Who's this fallen to the earth? Und wer fällt hier auf die Erde? Is is in the angels, right? Das sind Satans Engel. Even as a fig tree casteth her untimely figs when she's shaken of a what? Und was wird sie geschüttelt? A mighty wind. In einem mächtigen Wind. So the stars falling from heaven is also marked by a mighty wind. Right? Also die Sterne, die vom Himmel fallen, sie sind auch markiert als dieser mächtige Wind. Okay, Isaiah chapter 11. Jetzt gehen wir zu Jesaja 11. Vers 1. Ab Vers 1. And Isaiah 11 is marking... The birth of Christ, right? The, this, this, this birth of God's people at the end of the world. Und Jesaja 11 markiert die Geburt Christi und das stellt ja die Geburt von Gottes Volk am Ende der Welt dar. Which is the baptism. Und das ist auch die Taufe. It's the fire coming down from heaven and entering your heart, right? Das ist das Feuer, das vom Himmel kommt und in dein Herz kommt. It says, there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, and the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. So there we have this fireball, right? Also in Vers 2, da haben wir den Feuerball. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Now what does Sister White liken the breath to? Also mit was vergleicht ein Weib diesen Atem? Yes, but a hot coal. Yes. Also right? Diese heißen Kohle, was der Spätregen ist. Okay, so you can see the relationship here between the, the words that comes out of his mouth and he Hot coal, right? Hier können wir den, diese Beziehung sehen zwischen den Worten, die aus seinem Mund kommen und dieser heißen Kohle. Okay, so, uh, Vers 10. Jetzt Vers 10. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. To it shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. So this sign, what's it going to cause to happen? Also dieses Zeichen, was wird das verursachen? The Gentiles will see this sign and they will come, right? Die Heiden werden dieses Zeichen sehen und sie werden kommen. Vers 15. Vers 15. And the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea and with his mighty wind. So at the same time he's filling God's people with the spirit, what's he doing? Also zur selben Zeit, wenn er Gottes Volk mit dem Geist füllt, was tut er auch? A draw, destroying the Egyptian sea with a mighty wind. Right? Shall he shake his hand over the river and shall smite it even smite it in the seven streams and make men go over dry shod? What's it speaking about here? When do men go over dry shod? Worüber spricht es hier? Wann gehen die Menschen um, dry, dry feet? Okay, the crossing of the Jordan, the crossing of the Red Sea, right? And in verse 16 it tells us this, right? 
And there shall be a highway for the remnant of his people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. So there's going to be a highway out of Assyria, like there was a, an escape out of Egypt, right? Also da soll es einen Weg geben, oder eine Straße durch Assyrien, oder von Assyrien, so wie es aus Ägypten eine gab. Okay, Sister White says, quote, she says, um, the call out of Babylon is a parallel to the call out of Egypt, right? Und Ellen White hat ja auch ein Zitat, wo sie sagt, um, der Ruf aus Babylon ist ja auch der Ruf aus Ägypten. Okay, so the point where the, the root, the, the rod of Jesse is filled with a lot of rain is marking this point where you have this highway that is this escape out of Assyria, like they escaped out of Egypt, right? Also the point where this, um, the, the rod of the point where you are filled with the Holy Spirit is marking the point where you have this escape. Okay, also der Punkt, wenn man mit diesem Heiligen Geist erfüllt wird, ist auch der Punkt, wenn man aus dem Land Ägypten dann rauskommen kann. Okay, in this case it's Assyria, but it's likened unto that. Right? Und in diesem Fall in Vers 16 ist es aus Assyrien, aber hier wird es eben verglichen mit Ägypten. Okay, now go to Ezekiel chapter 1 and verse 4. Jetzt gehen wir zu Ezekiel 1, Vers 4. It says, and I looked and behold, a what? A whirlwind, right? Okay. A whirlwind is a mighty wind. A whirlwind came out of the north, a great cloud and a fire unfolding itself. So what's this whirlwind likened unto? It's likened unto a fire that's unfolding itself, right? And a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Verse 13. Jetzt gehen wir zu Vers 13. And as for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals. So, what's the four living creatures likened unto? Also, mit was werden die vier lebendigen Wesen verglichen? To burning coals. Right? Of fire. And like the appearance of lamps. So now what are they likened unto? To lamps, right? Now, the parable of the ten virgins, your lamp has to be burning bright, right? So you've got to have oil in your lamps, right? Who brings you the oil? Das Öl. These burning coals of fire, right? So this ball of fire that entered into Sister White's heart was a burning coal. It was these, it was Christ through the cherubims entering in, right? Also dieser Feuerball, der in Ellen Wilds Herz gekommen ist, das ist diese brennende Feuerkohle, das sind die Cherubim, die Worte Christi. Verse 14. Vers 14. And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Okay? So you have three things being brought together here. This mighty wind, the, the coals of fire, and the lightning. Right? Also wir haben jetzt drei Dinge, die hier zusammengebracht werden. Der mächtige Wind, diese brennenden Feuerkohlen und ähm, der Blitz. Amen. All see this? Kann es jeder sehen? Okay, now go to Revelation 8 and verse 10. Gehen wir zu Offenbarung 8, Vers 10. And this will help us to understand other things, right? Das wird uns jetzt helfen, andere Dinge zu verstehen. Okay, Revelation 8 and verse 10. Offenbarung 8, Vers 10. And the third angel sounded, and there fell a great star. Who is this? Und wer ist dieser große Stern? Satan fallen from heaven like lightning, right? Das ist Satan, wie er vom Himmel wie ein Blitz fällt. And the third angel sounded there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. Right? This is what we just read in Ezekiel. They were likened unto burning lamps. Right? Also, er brannte wie eine Lampe. Und das haben wir auch gerade in Ezekiel gelesen. Die Cherubime wurden verglichen mit diesen Lampen. Amen? Okay. So, go to Genesis uh, 
15 and verse 17. Jetzt gehen wir zu 1. Mose 15, Vers 17. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. So what's those pieces? Was sind diese Stücke? Oh, what's that? It's an offering. Das ist eine Opfergabe. So, so what's this market right here? Also was markiert es uns jetzt hier? Come on, tell us, Margaret. No, 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 no. Come on, link it together with what we've already looked at this morning. You're right, but that's not what I want to hear. What did we start with? Und was haben wir angefangen? What was Elijah? What did Elijah tell them to do? What were they to make? Was hat Elia ihnen gesagt? Was sollten sie tun? An altar. An altar. So what you put on an altar? Ein Altar. Und was tut man auf einem Altar? Okay. So what's here? What we're looking at? Eine Opfergabe. Und was sehen wir jetzt hier? An offering, right? Eine Opfergabe. So, what comes between these pieces or the, the, this offering? <coughs> Geht jetzt durch diese Stücke, diese Opfergabe hindurch. A burning lamp, right? Brennende Lampe. Who is it? Und wer ist das? Yes, it's God sending this. It's Christ through the cherubims, right? The, these burning coals of fire. Right? Das ist Christus durch die Cherubim mit diese brennenden Feuerkohlen. They were likened unto burning lamps. Weil right? sie wurden verglichen mit diesen brennenden Lampen. Okay. Amen. So it ma it's, it's, it, this right here, Genesis 15, 17, is a parallel to Elijah bringing fire down from heaven, right? Und das, was wir hier gelesen haben, 1. Mose 15, Vers 17, ist jetzt eine Parallele zu Elia, wie er das Feuer vom Himmel bringt. It's the fulfillment of the promise, right? Und das ist die Erfüllung der Verheißung. Amen. Amen. Oh, I think it's a very nice uh, illustration, right? Das ist eine sehr schöne Darstellung. So, let's look at this. Now, go to Exodus chapter 3. And verse 2. Jetzt schauen wir uns das an in 2. Mose 3, Vers 2. It says, And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. How does he appear? Wie erscheint er ihm? In a flame of fire, right? In einer Feuerflamme. Out of the midst of the bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed right now that's important also der bush wurde nicht verzerrt das ist wichtig now go to hebrews chapter 12 gehen wir zu hebräer 12 vers 28 and verse 28 right it says wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved let us have grace whereby we may serve god acceptably with reverence and godly fear now yes Last night, uh, Lawrence took you to the point where Peter received the kingdom, right? Gestern haben wir ja diesen Punkt mit Bruder Lawrence angeschaut, wo Petrus das Königreich empfangen hat. And what did he receive? Und was hat er empfangen? Two things. Er hat zwei Sachen empfangen. Key. That's one thing. What und else? Den Schlüssel und was noch? Sorry? No, a revelation. Eine Offenbarung hat er empfangen. Right? This is where the Father revealed himself to Peter, right? This is yeah, wo der Vater sich dem Petrus offenbart hat. And the revelation to John is likened when Christ came down. She says it's that represents the second coming, right? Und die Offenbarung, die Johannes gegeben wurde, das ist ja, wo Christus zu Johannes kam. Und Ellen White sagt, das stellt das die Wiederkunft dar. Okay, the second coming marks the point where John is humbled in the dust in that vision, right? Und dieses zweite Kommen, das stellt eben da, wenn... Johannes im Staub gedemütigt ist. Because he receives the revelation, he's filled with the Holy Spirit. Weil right? er diese Offenbarung erhält, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. So right here is marking a point where you're being receiving the kingdom, being filled with the Holy Spirit, right? Und genau hier in Hebräer 12 bis 28 ähm, sagt es uns jetzt eben, dass du die Offenbarung erhalten hast und den Heiligen Geist empfangen. Because it says in verse 29, for our God is a consuming fire, right? Jetzt haben wir Vers 29 gelesen. So, the Bible says, in that day, who shall be able to stand, right? Und die Bibel sagt an diesem Tag des Herrn, wer ist in der Lage zu bestehen? Right? 
when that great storm comes in the in the, the railroad depot vision, she says, not one standing object. There was not one object left standing, right? Und in dieser Bahnhofsstation ähm, Vision, dort sagt es auch nicht ein einziges ähm, Objekt ist, also when the great storm came. Als, okay. Da sagt es, wenn dieser große Stor Sturm kam, da ist nicht ein einziges stehendes Objekt übrig geblieben. What's the great storm? Und was ist dieser große Sturm? Yes, this fire coming down from heaven, das right? Das Feuer, das vom Himmel kommt. Okay. So, but so when Moses saw, he saw that this burning bush was not consumed, right? Und als Mose diesen brennenden Busch gesehen hat, da, der wurde ja nicht verzehrt. Okay. So you're, you're either going to be accepted or you're not going to be accepted, right? Man wird entweder akzeptiert oder nicht akzeptiert. Right? It's important that we understand that, right? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Okay, go to Leviticus chapter 9 and verse 24. Gehen wir jetzt zu 3. Mose 9, Vers 24. It says, There came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. So, why is the, why is the, is the, um, the offering being consumed here? Warum wird diese Opfergabe jetzt Who does it represent? Wen stellt es da? Okay. Maybe I don't understand this, but it says it's consumed, right? Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, aber es sagt, es wird verzerrt. Right. Also zerstört. Okay. Who was the offering in our place? Und wer war die Opfergabe an unserer Stelle? Christ, right? Es war Christus. So if I understand this rightly, when this the offering is consumed, it's marking Christ paying the price. Of our sin. Also wenn ich das richtig verstehe, diese Opfergabe, die verzerrt wird, das stellt Christus dar, der wegen unserer Sünde verzerrt wird. Right, because if it consumes, because it says Christ is a consuming fire, right? Und weil es sagt, Christus ist ein verzehrendes Feuer. But the plant, the, 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 the lowly shrub that Moses saw was not consumed, right? Aber dieser niedrige Strauch, den Mose gesehen hat, er wurde nicht verzerrt. Okay. So anyway, that's just a thought. Maybe that's uh, need to look at that closer. But go to Judges chapter. Um, sorry, but sorry, still in Leviticus 9. Excuse me, I missed the point. Also uh, noch immer in 3. Mose 9. It says there came a fire from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat. Which when all the people saw, they shouted and did what? Fell on their faces. Right? Okay, so that's important. So go to Judges chapter 13. Gehen wir jetzt zu Richter 13. And verse 17. And Manoah said unto the angel of the Lord, What is thy name? That when thy saying come to pass, we may do the honor. Now, who else asked the angel of the Lord his name? Also, wer noch hat den Engel Gottes nach dem, seinem Namen gefragt? J Jacob, right? Das war Jakob. It's represent the time of trouble, right? Das stellt diese Zeit der Trübsal. When you're when you're waiting to be delivered. Da wartest du ja befreit zu werden. And the angel of the Lord said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it is secret? So Manoah took a kid with a meat offering and offered it upon a rock unto the Lord, and the angel did what? Was tat der Engel? Wondrously, right? Also, wundersam. That's important, right? Because we, the, we already read in Revelation 13, he doeth great what? Weil wir haben schon in Offenbarung 13 gelesen, was hat er getan? Wonders, right? Große Wunder. But they're lying wonders. Aber es sind lügende Wunder. Okay. And you can read this. In fact, just hold your place there. We'll just see this. Go, go to Matthew chapter 7. Und haltet euren Platz jetzt hier und gehen wir zu Matthäus 7. Yes, in verse uh, 22. 
Matthäus 7, Vers 22. And we'll see what these wonders are illustrating. Right? Dann können wir sehen, was diese Wunder darstellen. It says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works, right? So the wonderful works was done through the power of Satan. Also diese right? wunderbaren Werke, die wurden durch die Kraft Satans gewirkt. Now take your mind back to last night, Lawrence read a quote She's talked about these wonderful works and she says this will become more apparent in the future, even bringing down fire from heaven. Und wenn ihr euch erinnert an die Zitate, die wir gestern Abend mit Bruder Lorenz gelesen haben, da sagt es, dass sie, ähm, da spricht sie über diese wunderbaren Werke, die sie tun werden und dann sagt sie, sie werden sogar Feuer vom Himmel bringen. So what's, what's the bringing down the fire from heaven represent? Also was stellt das da, wenn sie Feuer vom Himmel bringen. It means deceiving people, doing miracles through the power of Satan, right? Das stellt eben da, wenn, oder das meint, dass sie ähm, die Leute verführen, indem sie durch die Kraft Satans. But right, go back to Judges, chapter 13. Gehen wir jetzt zurück zu Richter 13. Verse 19. Vers 19. So Manoah took a kid with a meat offering and offered it upon a rock unto the Lord, And the angel did wondrously, and Manoah and his wife looked on, for it came to pass when the flame went up towards heaven from off the altar that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. What happens here? Was is here passiert? The angel ascends, right? Also, the angel, der fährt jetzt auf. What did he ascend in? Und in was ist er aufgefahren? In the flame, right? In der Flamme. Okay, and you can parallel this with Elijah ascended up to heaven. What did he ascend up in? Und das kann man auch parallel stellen mit Elia, der in den Himmel aufgefahren ist. In was ist er dort aufgefahren? The chariots and horsemen, right? In diesen feurigen Wagen und Reitern. And was it a sign? Und war das ein Zeichen? Yes, those 50 <laughs> false prophets saw this and comes, come running to Elisha, right? Yeah, ja, weil diese 50 falschen Propheten, die kamen dann und ähm, suchten Elia. So that's what we read in Isaiah chapter 11. The Gentiles are going to see the sign and come, right? Das haben wir auch in Jesaja 11 gelesen. Die Heiden, die werden dann das Zeichen sehen und kommen. Right? What did Elisha do when he received that power? Und was hat... Elisa getan, als er diese Kraft erhalten hat. He smites the waters, right? Hat die Wasser geschlagen. Yes. Okay. He smites the Egyptian sea. That's what we 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 read, right? Also, das haben wir auch gelesen. Er schlägt dann dieses ägyptische Meer. Right? The whole Bible is speaking the same things. You got to bring them all together, right? Die ganze Bibel spricht über dasselbe und das müssen wir alles zusammenbringen. So, back to Judges 13, verse 20. Gehen wir jetzt zurück zu Richter. 13, Vers 20. For it came to pass when the flame went up towards heaven from off the altar that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar and Manoah and his wife looked on it and fell on their faces to the ground. Same illustration, right? Marks the point where you're humbled in the dust. But the angel of the Lord did no more appear to Manoah and to his wife then Manoah knew that he was an angel of the Lord. And Manoah said unto his wife, We shall surely die, because we have seen God. So, God is a what? Consuming fire, right? Also, God is a verzehrendes Feuer. But they, die, But they didn't die. Because Christ died for them in their place when he was consumed upon the altar, right? Because Christ is on their place when he was consumed upon the altar. Okay. Okay. But his wife said unto him, If the Lord were pleased to kill us, he would not have received a burnt offering and a meat offering at our hands. Neither would he have showed us all these things, nor would, nor would as at this time have told us such things as these. Okay, now go to Genesis 
chapter 19 and verse 70. Jetzt gehen wir zu 1. Mose 19, Vers 17. It says, And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be, what? Consumed. Right? So, what were they told not to look at? Also, was wurde ihnen gesagt, worauf sollten sie nicht schauen? What was happening behind them? Also sie sollten nicht zurückschauen, was geschah hinter ihnen. Balls of fire were piling down from heaven and destroying the city. Right? The Feuer, cities. Feuerbälle kamen da runter aus dem Himmel und haben die Städte zerstört. Okay, so, uh, had they not escaped, right, the, the, the Lord is making a way of escape for them right at the same time, then the fire would have consumed them, right? Okay. Wären sie dann nicht geflohen und der Herr hat ihnen eben diesen Fluchtweg geschaffen, dann hätte das Feuer sie verzerrt. Okay, and this is what the, the Lord does, because it, when Abraham was offering up Isaac, did the Lord make a way of escape for Isaac? Und das tut der Herr immer, weil wenn, ähm, hat, als Abraham Isaac geopfert hat, hat dort auch der Herr einen Ausweg oder ein Fluchtweg für Isaac geschaffen. What did he put in their place? Was hat er an seine Stelle gegeben? Egypt. Ägypten. Right? Richtig. He puts Egypt in your place. That's what we, we've studied this, right? Das haben wir studiert. Er setzt Ägypten an deine Stelle. That's what we read this morning. When he, at the same time he's filling you with the Spirit, he's punishing Egypt, right? Und das haben wir auch heute Morgen gelesen. Zur selben Zeit, wenn er dich mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann bestraft er Ägypten. So the fire comes down from heaven, consumes Egypt, but you, you're on this way of escape, this, this dry shod that's opened for you to get out, right? Und ähm, zu selben, ja, also genau, Ägypten wird dann bestraft durch dieses verzehrende Feuer, aber zur selben Zeit schafft er dann einen Fluchtweg, dass du dann, ähm, ja, trocken über diesen, über das Meer gehen kannst. Okay, go to number 16. Gehen wir jetzt zu... 4. Mose 16. Vers 34 und 35. It says, And all Israel that were round about them fled at the cry of them, for they said, Lest the earth swallow us up also. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. So what happened to them? Was geschah mit ihnen? Why did they get consumed? Sie wurden verzerrt und warum? Because they gave a false offering, weil right? Sie wurden verzerrt, weil sie eine falsche Opfergabe brachten. They're like Cain. They didn't give the right offering, right? Sie sind so wie Cain. Er hat, <coughs> sie haben nicht die richtige Opfergabe. Gegeben. So if you give the right offering, you won't be consumed, right? Christ was consumed on your behalf, right? Also wenn man die richtige Opfergabe bringt, dann wirst du nicht verzerrt, sondern Christus wurde an deiner Stelle verzerrt. But if you don't give the right offering, what's going to consume you? Aber wenn du nicht die richtige Opfergabe bringst, was wird dich verzehren? The fire coming down from heaven. Das Feuer, das vom Himmel herunterkommt. Right? So, 2 Kings chapter 1 and verse 9 and 10. Jetzt 2. Könige 1, Vers 9 und 10. Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him, and behold, he sat on top of an hill. And he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down. And Elijah answered and said to the captain of fifty, If I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee and thy fifty. And there came down fire from heaven and consumed him and his fifty. Amen? Okay. So, go to 2 Kings chapter 6. Gehen wir zu 2. Könige 6 und Vers 16. Okay. It says, And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. So this is uh, Elisha's young prophet who couldn't see what Elisha could see, right? Und das ist jetzt Elisas Junger Prophet, der jetzt nicht sehen konnte, was 
Elisa sehen konnte. And Elijah prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes. And when your eyes are open, what does it represent? Und wenn die Augen geöffnet werden, was stellt das da? When you become the anointed ones, right? Das ist, wenn du der Gesalbte wirst. Open his eyes that he may see and the Lord opened the eyes of the young man and he saw and behold the mountain was full of horses and chariots of fire around Elijah. Elisha, sorry. So when you become the anointed one you can see these horses and chariots of fire, right? Wenn du der Gesalbte wirst, dann kannst du diese Pferde und Feuerwagen sehen. Because you, you're now, it, the angel says in Revelation, don't bow down and worship me, you're my fellow servant, right? Weil in Offenbarung sagt es ja ähm, zu, dem, zu Johannes, falle nicht nieder, weil ich bin dein Mitknecht. You become the church in heaven, right? Du wirst, the church on earth in heaven. Du wirst ja die Gemeinde im Himmel, du wirst zwar auf der Erde, aber du wirst die Gemeinde im Himmel. So you can see that and understand that these angels are the ones that's doing these work. They're this consuming fire, right? Also dann kann man eben sehen, das Werk dieser Engel, die dieses verzehrende Feuer sind. Okay, and in Psalm 104.4 Jetzt Psalm 104, Vers 4 It says, Who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire, right? So it's either angels that are assisting you to do God's will or it's evil angels assisting evil people to do Satan's will, right? And they're likened unto fire. Und es ist entweder Gottes Engel, die dir dann helfen, ähm, Gottes Willen zu tun oder eben Satans Engel, die dann den Bösen helfen seinen Willen auszuführen und sie werden mit einer feurigen Flamme verglichen. Okay, and Christ understood this, right? Because in Matthew 26 in verse 53. Und Christus hat das verstanden, weil in Matthäus 26 Vers 53. He says, thinkest thou that I cannot now pray to my Father and he shall presently give me more than 12 legions of angels. Right? The angels are these angels of fire that could come down and consume those people that were Accosting him, right? Also diese Engel, die er rufen könnte, das waren diese Engel um, des Feuers und die hätten ihm helfen können. Okay, but in Genesis 17 and verse 20, Aber in 1. Mose 17, Vers 20, it says, And as for Ishmael, I have heard thee, behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. Twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation. So, we know that the fire and brimstone that comes from heaven, right, is how God is going to allow Satan to do his destructive work, right? Also, we wissen, dass das Feuer und Schwefel, das vom Himmel kommt, das ist, wenn Gott dem Satan erlaubt, sein zerstörerisches Werk zu tun. Okay, so, in the Bible, the Lord uses holy angels to illustrate something at the end of the world that we must understand is the work of Satan, right? Und in der Bibel benutzt der Herr dann ähm, diese heiligen Engel und wir müssen halt verstehen, dass das das Werk Satans darstellt. And he does it through whirlwinds und, or tornadoes. Und er tut dieses Werk durch Wirbelstürme, also Tornados. Earthquakes. Und Erdbeben. Okay, um, what else was there? Fire. 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 Feuer flood und Fluten. Right? All those things. All, all those things are natural disasters. But they're illustrating something spiritual in God's work. Right? Das sind ja alles Naturkatastrophen, aber sie stellen alles etwas da in Gottes Wort. So an earthquake, for instance, is a political upheaval. Right? Zum Beispiel ein Erdbeben ist ja ein politischer Aufruhr. So who's going to cause that? Und wer wird das verursachen? Satan, when the Lord allows him, right? Satan wird das verursachen, wenn der Herr ihm das erlaubt. So, tornadoes, right, is the work of Satan. Und auch Torn Tornados ist ja auch das Werk Satan. But we can see that a whirlwind is, uh, is also likened unto a, 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 a punishment that comes through earthly powers, right? Ja, wir können auch sehen, dass der Wirbelsturm auch verglichen wird mit einer Bestrafung, die durch 
irdische Mächte geschieht. Daniel 11 and verse 40, right? Zum Beispiel in Daniel 11, Vers 40. The wagons, the, the chariots and horsemen come like a whirlwind, right? Die Pferde und die Reiter, die kommen auch wie ein Wirbelsturm. So earthly powers, these, these These chariots and horses that represent angels are illustrating something on the earth, right? That, that, this, that this Satan is going to use. Und diese Wagen und Reiter, sie stellen eben, ähm, ja, Satans Angels. Something on earth that Satan is going to use. Und sie stellen etwas auf der Erde dar, die Satan dann benutzen wird. R right? A flood. What's the flood? We looked at this yesterday. Und das haben wir uns gestern angeschaut. Was stellt die Flut dar? The flood of Egypt, das right? Ist die Flut Ägyptens. So all the, the, the natural things will be happen to illustrate spiritual things that we must understand, right? Und das sind alles natürliche Dinge, die auch geschehen werden, aber sie lehren uns die geistlichen Dinge. Amen. So Amen. let's close with this quote from Great Controversy. Schließen wir jetzt ab mit diesem Zitat aus dem großen Kampf. It says A single angel destroyed all the firstborn of the Egyptians. Who did he destroy? Wen hat er zerstört? The firstborn of the Egyptians, right? Die Erstgeborenen der Ägypter. And filled the land with mourning. When David offended against God by numbering the people, one angel caused that terrible destruction by which his sin was punished. The same destructive power exercised by holy angels when God commands, will be exercised by evil angels when he permits. There are forces now ready and only waiting the divine permission to spread desolation everywhere. Right? Buildings going to come toppling down. Right? Es werden ja Gebäude sein, die runterstürzen werden. And it's marked, symbolized in the Bible by fire coming down from heaven. But it's illustrating evil forces that Satan will use to fulfill his will, right? Und ähm, diese Gebäude, wenn sie runterkommen, das stellt eben da in das Feuer. Vom, es wird dargestellt durch das Feuer, das vom Himmel kommt. Aber es stellt eigentlich symbolisch eben da, wenn Satan diese irdischen Mächte benutzt. Antifa, these vandals, right? Zum Beispiel Antifa, diese Vandalen. And we read the trumpet powers. How are they likened to? Wir haben das gelesen in den Posaunenmächten. Mit was werden sie? Falling, gehen? burning star, right? Like a like a burning lamp falling from heaven, right? Das wurde verglichen mit diesem brennenden, fallenden Stern, der vom Himmel. They wear black. They're Satan's. They're flying the black flag of Satan, right? Und sie tragen ja schwarz und das ist diese schwarze Fahne von Satan. So when we see Antifa burning these cities and causing the mayhem, it's fire coming down from heaven, right? And it's consuming all those wicked people that have not accepted Christ. Und wenn wir dann Antifa sehen, wie sie ähm, in diesen Städten dieses, diesen Aufruhr machen und die Städte mit Feuer verbrennen, dann stellt das eben Satan da der, ähm, They have not accepted Christ. Und der eben diejenigen zerstört, die Christus nicht ähm, angenommen haben und das ist auch das Feuer, das vom Himmel Und dann on the other hand, you have Islam, who also wear all this black, right? Und dann haben wir Radical auch Islam. den radikalen Islam, der auch dieses Schwarz trägt. And they are likened unto fire and brimstone, right? Und sie werden auch verglichen mit Feuer und Schwefel. Amen. 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 See it very, very clearly. So these are the things that we're looking for, right? Und das können wir ganz klar sehen und das, das wollen wir wissen. It's good. And it's interesting that those who brought the offering, like Elijah or Jacob, that they laid the offering on a rock. Yes. And um, in Matthew 21:44, it says, "And whosoever shall fall on this stone, meaning Christ, the rock of ages, shall be broken." But on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Of course, we parallel this with 9-11. Buildings came down like dust. Powder. Yes. So, sie sollten, also Scott hatte den Gedanken noch erwähnt, ähm, wenn sie das Opfer bringen sollten, sollten sie das auf, auf diesen steinernen Altar legen. Und wo war der Vers? Matthäus 24. 21, 24. Matthäus 21, Vers 44 steht eben, dass 
der auf den Felsen fällt, ähm, der wird... Der wird sein zu der, der Wer auf diesen Felsen fällt, der wird gebrochen werden. Aber wer diesen Felsen fällt, wird zermalt zum Verbrüllen. Okay, also wer auf den Felsen fällt, der wird gebrochen werden. Aber wer von dem Felsen... Wer diesen Felsen auf sie fällt. Und wenn, wenn der Felsen auf sie fällt, dann werden sie zerschm also zerschmettert werden zu Staub. Und das können wir auch sehen mit diesen Gebäuden, die eingestürzt sind. Sie sind auch zu Staub geworden. Okay. And that's why this lowly shrub, or should I should say, that's why this bush was not consumed, because it was a lowly shrub. That's the condition we must be in, right? Und das können wir auch sehen, dieser niedrige Strauch, den Mose gesehen hat, er wurde nicht verzerrt. Und das ist, das ist die, den Zustand, in den wir kommen müssen. Right? Because he that humbleth himself shall be exalted, he that exalts himself shall be humbled. Right? Weil der, der sich... Erniedrigt, der soll erhöht werden und der sich erhöht, der soll erniedrigt werden. Amen. Amen. Okay, let's close with prayer. Wir danken dir für dieses Morgenstudium. Für diese Darstellungen auch die Warnungen, die du uns zur selben Zeit gibst. Und ich bitte dich, dass du uns demütigst und dass wir demütig zu den Füßen Christi kommen. Und bitte segne uns den Rest dieses Tages und hilf uns, dass wir diese Dinge im Verstand behalten, in den Dingen, die wir tun. Und ich bitte in Jesu Namen. Amen.